We can clap our hands and also praising the Lord. Yes. Come on. Let's get that together. Oh, who is like the Lord? There is no one. Hallelujah. He is Lord over my life. Lord over my family. And the Kudumbathinde. And the Bhavanathinde. And the Jeevathinde. And the Sarvathinde. Spirit, soul and body. All. Yeshu Matram Karthav. Hallelujah. How powerful are you? God is the Lord. We are 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 the Lord. ആ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും എല്ലാം അറിയുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും താഴെ വീഴണമെങ്കിൽ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് 
ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലലുഹിയ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ബാധയും ഒരു വ്യാധിയും നമ്മുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ അടുക്കത്തില്ല ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിക്കും നീതിമാൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു എങ്കിലും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും യഹോവെ അവനെ വിടുവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടുവിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ കർത്താവാണ് ആ യേശുവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് യേശു നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആ നിയന്ത്രണം ആ നടത്തിപ്പ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് പ്രൈസ്തലോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട ഭാരപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മതി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല ആമേൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒന്നിനും മുടക്കം വരുത്തത്തില്ല ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കുകയും യഹോവെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല ആമേൻ ദൈവമക്കളെ ഹാലലുഹ്യ കർത്താവ് നമ്മൾ അതിശയമായിട്ട് ഈ വേളകളിലും പോറ്റും പിള്ളേരുടെ പഠിത്തമാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കല്യാണ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ യാത്രകളുടെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ ദൈവമക്കൾ അനുഭവിക്കും ആമേൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലലുഹ്യ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നന്മയുമില്ല ആമേൻ ഹാലലുഹ്യ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ അല്പ നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വചനം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് സദർശിവാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ദാസന് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സദർശിവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് സഹോദരിമാർക്കുള്ളൊരു ആലോചനയാണ് സഹോദരന്മാരെ എന്തിക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ലമുവേൽ രാജാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്ത അരുളപ്പാട അമ്മ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ മോനത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചു ഇന്ന് നമുക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് അമ്മ മോന് കൊടുത്ത സംഭവം അല്ലേ അമ്മ അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഹാലലുയ്യ അത് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ അമ്മ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാന ശക്തമായ വാണിങ് ഒരു ഉപദേശം ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ ആ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ലമു എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഡിവോട്ടഡ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കരങ്ങളെയൊക്കെ ഉയർത്തി കത്താൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നൽകുന്ന നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏ അത് മാത്രമല്ല യാ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാണിക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇവിടെ ലമുവലിനടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയണം മോനെ ഡോണ്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ട്രാപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മോറാലിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നിൻ്റെ ബലത്തെയും രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിൻ്റെ വഴികളെയും കൊടുക്കരുത് ചേസിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈ വിഷയങ്ങളെ നീ പിന്തുടർന്നാൽ ഈ മോഹങ്ങളിൽ നീ പിന്തുടർന്നാൽ അത് നിന്നെ നാശത്തിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്
ഇന്ന് കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞ ജീസസ് ഷുഡ് ബി ദ ലോഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ മീൻ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ ജീസസ് ഷുഡ് ബി ദ ലോഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആ മേൻ ഹാ ലെ ലൂയ വിശുദ്ധ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തതാട്ടെ ആ മേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാ ലെ ലൂയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതിലെല്ലാം ദൈവമക്കളെ യേശു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിരിക്കണം ദൈവ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നീചകാര്യം വെക്കത്തില്ല ഐ ഹാവ് എ മെയ്ഡ് എ കവനൻറ്റ് വിത്ത് മൈ ഐസ് ബിഫോർ ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നീ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആയിരിക്കണം പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വാണിംഗ് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊള്ളരുത് കൊള്ളരുത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ കൊള്ളത്തില്ലെന്നാ പക്ഷെ വളർത്തി പറഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളത്തില്ല ലമോലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ചേരത്തില്ല കൊള്ള കൊള്ളരുത് മദ്യാസക്തി പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവർ കുടിച്ചിട്ട് നിയമം മറന്നു പോകുവാനും അരിഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായം മറിച്ചു കളയുവാനും ഇടവരരുത് അമേൻ ഹാലലുയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളായ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുകയാണ് നീ ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ന്യായം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ വീഞ്ഞ് മദ്യം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നിന്റെ നീ അത് മറന്നു പോകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറന്നു പോകുവാൻ അല്ലെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് എഫ് എസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകൽ അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ പക്ഷെ അതിന് പകരം ദൈവം മക്കൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ഹല സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പാടിയും ഹൃദയത്തിൽ കീർത്തനം ചെയ്തും കർത്താവ് നാമത്തെ ഉയർത്തണം അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആലോചന കിട്ടും സൗണ്ട് മൈൻഡ് കിട്ടും വിസ്ഡം കിട്ടും പരിജ്ഞാനം കിട്ടും വിവേകം കിട്ടും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആ പ്രാപ്തി ദൈവം തരും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നടക്കേണ്ടെന്ന വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആലോചന തന്ന് നമ്മളെ വഴി നടത്തുമെന്നാണ് ഹമേൻ ഹാലലൂയ മറ്റേത് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ കിട്ടിക്കളയും സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വാണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ വേണ്ട ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ് വേണ്ട ഉപേക്ഷിക്കുക അമേൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് നിന്റെ വായ് തുറന്ന് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കാം നിന്റെ വാ നീതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഏ നീതി ലഭിക്കാ ലഭിക്ക ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഏ ബലഹീനരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനായിരിക്കണം നിന്റെ നാവിനെ നീ എടുത്തുപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ട് ഹലലൂയ്യ ഉണ്ടോ എളിയവനും ദരിദ്രനും ന്യായപാലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂയ്യ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് അമേൻ ഹാലലൂയ തുടർന്ന് പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും മോനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് അമേൻ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ആർക്ക് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് സഹോദരിമാരോട് മോനോട് മോനോട് പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരോടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ അപ്പന്മാർക്ക് അമ്മമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന്മാർക്ക് പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പത്താമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പത്ത് എല്ലാവരും ബൈബിളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളൊക്കെ എടുത്താട്ടെ തുറന്നാട്ടെ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കണം അമേൻ ഇത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ അതായത് വ
വെറുതെ കേട്ടിരുന്ന കഴിയ മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടോന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം അത് എഴുതിയിട്ട് അതുപോലെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അമ്മേ വര വരയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് വരയ്ക്കാം എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലൂയ ആമേൻ കരങ്ങളെ കാഴ്ച ദൈവത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലൂയ പത്താമത്തെ വാക്യം എന്താണ് സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏഹ് അമ്മ മോൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും ഇവിടെ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും നമുക്ക് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളിൽ വേറെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും എട്ടാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം ജ്ഞാനം മുത്തുകളെക്കാട്ടിലും വിലയേറിയതാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഈ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൾ ദൈവീക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് സ്തോത്രം ഹലലുഹിയ ഇവിടെ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സഹോദരന്മാരൊക്കെ പറയണം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ എനിക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ എല്ലാവരും സ്വോത്രം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കിട്ടിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആരും എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല വാക്കത്തോർത്ത് പറഞ്ഞ കിട്ടിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അമേൻ ഇനിയും കല്യാണം കഴിച്ച സഹോദരിമാരെന്താ പറയണ്ടേ എന്നെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയണം അമേൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സഹോദരിമാർ പറയണം ഇത് എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനാണ് ആ സാമർഥ്യമുള്ള ദൈവറുമയുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഭാര്യ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നൽ അതൊക്കെ തോന്നലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലാണോ നീ അതാണ് യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ നമ്മളതാണ് ആമേൻ ഹാലലൂയ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പുരുഷന്മാർ ചെറുപ്പക്കാരെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല ദൈവം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മേൻ ശരിയാവത്തില്ല ലോഡ് ഐ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ മീ യു ഹാവ് ചൂസൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ യു ഹാവ് ചൂസൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ കർത്താവെ ദൈവമേ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി തരും ഒരുക്കി തരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നാൽ മതി ദൈവം സഹായിക്കും ഇവിടെ അമ്മ മോനെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ നോക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ഏഹ് മറ്റൊന്നുമല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ താഴോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നീ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇനി മാതാപിതാക്കൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഈ പറ്റിയ ആളെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എൻ്റെ മോനും മോക്കും തക്കതായ തുണകളും തക്കതായ വ്യക്തിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ അറിവ് അറിവുകളൊക്കെ പരിമിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരിങ്ങനെ പറയുക ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും അതുപോലെ ഞാൻ ആയിത്തീരും ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സാമർഥ്യം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആർക്ക് കിട്ടും ഉത്തരം ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നോ വൺ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ വെർച്വസ് ആൻഡ് എ കേപ്പബിൾ വൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ സഹായ
പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നല്ല കിട്ടി യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മയും തരുന്ന ആരാണ് ദൈവമാണ് അമേൻ ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നന്മ കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ദൈവത്തിന് നന്മയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സ്തോത്രം 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 ഓക്കെ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബോവസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ട് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അല്ലേ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഈ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ആകയാൽ മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് എൻ്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓ എന്ന സാക്ഷ്യമാണ് നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ വെർച്വസ് വുമൺ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന എൻ്റെ ജന്മ ജന എൻ്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹലലുയ്യ ബോസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടുമ്പത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ വായിക്കാം അതുകൂടെ നല്ലതാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നതാണ് ഏ ബോസ് പറയുന്നതാണ് അതിന് അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത് മകളെ നീ അഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ദരിദ്രന്മാരോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യക്കാരെ നീ പിന്തുടരാതിരിക്കിയാൽ ആദ്യത്തേതിൽ അധികം ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അമേൻ ഹലലുയ്യ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന രൂത്ത് ക്രൈസ്തലോട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ അമേൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്താൽ മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിതാക്കന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ വസ്തുക്കളും നിലങ്ങളും വീടുകളും കാറുകളും ഒക്കെ ഒരു കല്യാണ ചില കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ് വരെ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും കുഴപ്പം ഒന്നും തടസ്സമല്ല നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു എത്ര വേണം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ബുദ്ധിയുള്ള ബൈബിൾ പറഞ്ഞ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സദർശ്യ വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാർ വെച്ചേക്കുന്ന അവകാശം ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യയോ അത് യഹോവയുടെ ദാനം അമേൻ അപ്രമമാർക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള ഉത്തമമായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വസ അമേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലുയ്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉച്ചത്തിലൊക്കെ ഒരു ഹലലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ അമേൻ ഓക്കെ അമേൻ ഹലലുയ്യ ഓക്കെ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വാക്യ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് നോക്കിയ അവളെ വിശ്വസിക്കുക ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയാ ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിനോസ് ഹെർ ഹാർട്ട് ഇസ് അല്ലേ ഫുള്ളി ഹർ ഹാർട്ട് ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് ഹെർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ലാഭത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു തടസ്സമല്ല ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തടസ്സമാണ് തടസ്സമല്ല ഏ ചിലർ എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് കുരിശാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കുരിശും തടസ്സമൊന്നുമല്ല അമേൻ അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസത്താലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അനുഗ്രഹമാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹമാണ് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവില്ല ഏഹ് ഈ സഹോദരി കുടുംബത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഏഴ് മേഖലകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏഴ് മേഖലയിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ഈ സഹോ ഈ ബൈബിളിൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ 
നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ അഞ്ച് മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു അഞ്ച് മേഖലയിൽ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു പോയാൽ ഓക്കെയാ അമേൻ എന്ത് കാര്യം ട്രസ്റ്റ് വൃത്തിയാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യും അത് ഭംഗിയായി നടക്കും വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരിക്കും ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യും എല്ലാം ഭംഗിയായി മാനേജ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് അമേൻ ഹാലലുയ്യ ഏ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വാക്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൾ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ടു ദിവസമല്ല അവൾ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നു നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് കേട്ടോ ആ കുടുംബത്തെ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കിയേ ആ സഹോദരി അല്ല മകൾ ആ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എത്ര വലുതാണ് അമേൻ ഹലലൂയ ഇനി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൾ ആട്ടുരോമവും ചണവും സമ്പാദിച്ച് താൽപ്പര്യത്തോടെ കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നു കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നു കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്ന ഒട്ടും ഒരു കുറവല്ല കേട്ടോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്രയോ നല്ല ഞാൻ ഞാൻ അനേകരുടെ ടെസ്റ്റമണി ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബാഗ് തയ്ക്കുന്നു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നു എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈ മുമ്പിൽ ഉള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു എബിലിറ്റി ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാലൻ്റ് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അമേൻ അത് ആ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേസമയം തന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ മൊത്തം അത് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വീടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കത്തില്ല അതുമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെ നോക്കുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൈകൊണ്ടുള്ള വേലയിലും ആ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടോ താല്പര്യത്തോടെ കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നു താല്പര്യത്തോടെ ആ വാക്ക് ഭയങ്കരമാണ് താല്പര്യത്തോടെ വിൽഫുളി വില്ലിംഗ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മറിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല താൽപര്യത്തോടെ കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നവരോട് ഹലലുയ്യ അമേൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവൾ കച്ചവടക്കപ്പൽ പോലെയാകുന്നു അപ്പം ഒരു പാസ്റ്റർ ഭാഗ്യം ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഒരു പാസ്റ്റർ ഭാഗ്യം ആൾ യുദ്ധക്കപ്പലല്ല ചിലർ യുദ്ധക്കപ്പൽ പോലെ ആണെന്ന് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല കച്ചവടക്കപ്പൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നു അമേൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവൾ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരവും വേലക്കാരത്തികൾക്ക് ഓഹരി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കൈയുണ്ട് ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് അമേൻ ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഈ സമയത്ത് ഭാര്യേനെ ഭർത്താവ് നോക്കുന്ന അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഭർത്താക്കന്മാരും ഒത്തിരി ശരിയാവാനുണ്ട് ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും ശരിയാവാനുണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ശരിയാവാനുണ്ടെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്തു അമേൻ ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ബൈബിൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാണ് ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നോക്കാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത് അത് കേട്ടോ അമേൻ അത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നന്മ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മുമ്പിലുണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ വഴി തുറക്കട്ടെ വഴി തുറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വഴി തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നാൽ തന്നെ വിടുതലാണ് തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലിനെ പോലൂസ് തിമോത്തിയോസിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്
രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണം പിന്നിയ തലമുടി പൊന്ന് മുത്ത് വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടല്ല അതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉചിതമാകും വണ്ണം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അത്രേ അലങ്കരിക്കേണ്ടത് അമേൻ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഗുഡ് വർക്ക്സ് ചില നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അമേൻ ബൈബിൾ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് അലങ്കാരം ഏറ്റവും വലുത് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് അതായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം ഈ പുറമെ ഉള്ള ഒരുക്കോ സംഭവമൊന്നുമല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് സൽപ്രവർത്തി എന്നുള്ള അലങ്കാരം അമേൻ പതിനാറ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചാട്ടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് അവൾ അവൾ ഒരു നിലത്തിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അത് മേടിക്കുന്നു ഈ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മേടിക്കുന്നു കൈ നേട്ടം കൊണ്ട് അവൾ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൾ ബലം കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും ഭുജങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ വ്യാപാരം ആദായമുള്ളതെന്ന് അവൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു അവളുടെ വിളക്ക് രാത്രിയിൽ കെട്ടുപോകുന്നതുമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അകത്തും പുറത്തും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അമേൻ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതല്ല അകത്തും പുറത്തും വീട്ടിൽ അകത്ത് അനുഗ്രഹം ഭർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാല്യക്കാർ അല്ലെ അവരുടെ ജോ മെയ്റ്റ് സർവൻസിന് ജോലിക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹം പുറത്താണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഗ്രഹം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലുധിയായ പോലെ ലുധിയായ കണ്ടല്ലേ ബിസിനസ് വുമണാ ഇവിടെ പറയുകയാണോ ആ മേഖലയിൽ പോലും സ്വാധീനം ഉണ്ടോ സ്വാധീനം ചൊലു ചെലുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതേസമയം തന്നെ കമ്പാഷനും കരുണയുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ പതിനേഴ് മുതൽ അല്ല പത്ത് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വായിച്ചാട്ടെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അവൾ തൻ്റെ കൈ എളിയവർക്ക് തുറക്കുന്നു അവൾ തൻ്റെ കൈ എളിയവർക്ക് തുറക്കുന്നു കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കുകയല്ല തുറക്കുന്നതെന്ന് സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്തായിട്ട് കൈയൊക്കെ തുറന്നിങ്ങനെ സ്തോത്രം അമ്മേ കൈ തൻ എളിയവർക്ക് തുറക്കുന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നു ആ വാക്കൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ട ബൈബിൾ അല്ലേ തുറക്കുന്നു നീട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ചൊല്ലി വീട്ടുകാരെ ചൊല്ലി അവൾ ഹിമത്തെ പേടിക്കുന്നില്ല വിൻഡറാകുമ്പോൾ എന്താ ഒന്നും പേടിക്കുന്നില്ല അവളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ചുവപ്പ് കമ്പിളി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത്ര തോട്ട്ഫുൾ കരുതുന്ന സാമർഥ്യമുള്ള ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഏ ജനറസാണ് ജനറസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പുസ്തക സന്ദർശിച്ച വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യ എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറന്നാട്ടെ സന്ദർശിച്ച വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചും വായിക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചും ഒരുത്തൻ വാരി വിതറിയിട്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഓ ദൈവദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആട്ടോ വാരി വിതറിയിട്ടും തീർന്നു പോകില്ല വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി ലോപിച്ചിട്ടും ഞെരുക്കമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഔദാര്യ മാനസൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും തണുപ്പിക്കുന്നവന് മറ്റുള്ളവരെ തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പും കിട്ടും ഹാലലു യേഷ് സോ ഷി ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ജനറസ് ഓൾസോ ജനറസ് ആമേൻ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യം കൂടെ വായിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവൾ തനിക്ക് പര പരവധാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്ഷണപടവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും അവളുടെ ഉടുപ്പ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് പട്ടണവാതിൽക്കൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലേ എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പുറകിലും ഒരു അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സംഭവം ഒരു ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏ 
പട്ടണവാതിൽക്കൽ ഭർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഏ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതും അല്ലേ രൂത്തിൻ്റെ ബോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ആ പുസ്തകം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ കാണുന്ന പട്ടണ പട്ടണവാതിൽക്കൾ വെച്ചാണ് മൂപ്പന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ഥല സ്ഥല സ്ഥലമാണ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഭർത്താവിന് ഒരു സീറ്റുണ്ട് ഈ സഹോദരി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തലത്തിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവകൃപ കൊടുത്ത ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഏ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യവും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വായിക്കുന്നുണ്ടോ സ്തോത്രം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അവൾ ക്ഷണവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ടോ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ്സാ ലുതിയായ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ബലവും മഹിമയും അവളുടെ ഉടുപ്പ് ഭാവികാലം ഓർത്തവൾ പുഞ്ചിരിയിടുന്നു അമേൻ എന്താ രണ്ട് ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് അവൾ വിൽക്കുന്ന തുണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തുണി രണ്ട് അവൾ ഉടുക്കുന്ന തുണി വിൽക്കുന്ന തുണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്ഷണവസ്ത്രം അരക്കച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഉടുക്കുന്ന എന്താണെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെയാണ് ഇടുന്നെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും അതൊക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വസ്ത്രങ്ങളും അതിനേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ഇടുന്ന വലിയ ഉടുപ്പിൻ്റെ കളറിലും ക്വാളിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ വിലയിലും സംഭവമൊന്നും അല്ല ആ സാമർഥ്യമുള്ളവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ എന്താണ് ബലവും മഹിമയും അവളുടെ ഉടുപ്പ് സ്തോത്രം ഹാലിൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉടുപ്പ് സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉടുപ്പ് ആ ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ ആ മനോഭാവം ആ സ്വഭാവം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉടുപ്പ് ആമേ ഒന്നും സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്തട്ടെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നതിലൊന്നുമല്ല അകത്തെ ഉടുപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉടുപ്പ് നമ്മൾ സ്ഥാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നേ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനമനുസരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടെ കാണ നമ്മളെ നമ്മൾ കൂടെ കാണേണ്ടത് കർത്താവിനെ ആയിരിക്കണം കാണേണ്ടത് ഹാലലൂയ്യ നമ്മുടെ ഉടുപ്പ് കാണാനല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല പുറമേയുള്ളതും അല്ല കാണ നല്ല ഉടുപ്പ് എല്ലാം ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നർ മാൻ അതാണ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഭാവികാലം ഓർത്ത് അവൾ പുഞ്ചിരിയിടുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എല്ലാം കരുതിക്കൊള്ളുന്നു നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യമല്ല ടെൻഷൻ അല്ല ഭാവികാലം ഓർത്ത് പുഞ്ചിരിയിടുന്നു ആമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തോട്ടെ ക്രൈസ്തലോട്ട് ഹലലൂയ അമേൻ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് അവൾ ജ്ഞാനത്തോടെ വായി തുറക്കുന്നു ദയുള്ള ഉപദേശം അവളുടെ നാവിൽ മേൽ ഉണ്ട് ദയുള്ള ഉപദേശം അവളുടെ നാവിൻ മേലുണ്ട് ജ്ഞാനത്തോടെ വായി തുറക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഈ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം ഒരു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങാൻ പ്രാപ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഉടമയായിരിക്കും നേരത്തെ ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതാ കുടുംബം നോക്കുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഏ ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തുന്നു പാവ അല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്നു കൈ തുറക്കുന്നു നീട്ടുന്നു ഏ അത് അതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുവാ കുടുംബം നോക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നു എൻ ജി ഒ
ലെമോലെ നീ നോക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് പെൺകുട്ടിയിൽ നീ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുറമെ എന്നുള്ള കണ്ടുപോയിട്ട് പുറമെ ഉള്ളതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നീ പോയി തീരുമാനം എടുക്കല്ല് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നീ കണ്ടിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുണ്ടോ നോക്കണം സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ നോക്കണം സ്വത്രമൊക്കെ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സൂം വഴിയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പലർക്കും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ഒരു നഴ്സറി ഒന്നുമല്ല ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ ഒന്നുമല്ല ഒരു വലിയ സ്കൂൾ നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ആ മേൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ വയസ്സിൽ ഇതുപോലെ സ്കൂളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് ലോഡൻ ആ മേൻ വെർച്വസ് വുമൺ ഹു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ ജ്ഞാനത്തോടെ വായു തുറക്കുന്നു ചുമ്മാ അല്ല വാ തുറക്കുന്നേ വാ തുറന്നാൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ദയയുള്ള ഉപദേശം അവരുടെ നാവിന്മേലുണ്ട് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം നോക്കി വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം അവൾ സൂക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ഒബ്സർവൻ്റാ വീട്ടുകാരുടെ വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം അവൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നു വെറുതെ ഇരുന്ന് അഹോർത്തി കഴിക്കുന്നുമില്ലെന്ന് ചുമ്മാ സമയം കൊല്ല ഈ ടി ടി വിയും കണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് ടി വിയും കണ്ടും യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് നോക്കി വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കൊള്ളുന്ന പരിപാടിയല്ല ഷീ ഈസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വില്ലിംഗ്ലി വർക്കിംഗ് ഏണിങ് ആ മേൻ സെയിം ടൈം ഭർത്താവിനോട് കീഴ്പ്പെട്ടും ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിന് ബഹുമാനം കൊടുത്തും ജീവിക്കുന്ന ആൾ പ്രൈസ് അലോഡ് ഹലലൂയ സെയിം ടൈം എൻ ജി ഒ നടത്തുന്നു സെയിം ടൈം എന്താണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ടൈം എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഉറപ്പാണ് ആ മോൻ ഇത്രയും വലിയ ഞാൻ സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ ഓ എത്രയോ പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുമാത്രം വീട്ടുകാരുടെ അതേ സമയം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കണ്ണുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഹാലലൂയ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞേ വെറുതെ ഇരുന്ന് അഹോവർത്തി കഴിക്കുന്നില്ല സമയം കൊല്ലുന്നില്ല ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോറടിയാണെന്ന് ഇവിടെ ബോറടി ഇല്ല ചുമ്മാ സിനിമ കണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല സമയം കൊല്ലുന്നില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് എല്ലാവരൊക്കെ സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ട സ്തോത്രം 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 ആ മേൻ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് ഏ കേട്ടോ അവളുടെ ടെസ്റ്റിമണിയാ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടോ അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും എൻ ജി ഒ നടത്തുകയും സ്കൂൾ നടത്തുകയും ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയും ഭർത്താവ് പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് നല്ല മാനവും ബഹുമാനവും കൊടുത്ത് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഒന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ ചിലർ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീടും പോയി ഭർത്താവും ഒന്നും ബാക്കി ഒന്നിന് സമയമില്ല സ്തോത്രം ഇതെല്ലാത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലലൂയ ഏ പ്രൈസ് ലോട്ട് ആ മേൻ സ്തോത്രം ഏ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ അമ്മ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മക്കളിങ്ങനെ അമ്മമാരെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ അപ്പന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് അവരന്യോന്യം പറയാൻ ഇടയാകട്ടെ ഹലലുയ്യ ഒന്ന് സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്താട്ടെ ഹലലുയ്യ ഇതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഭാര്യമാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവുകളുണ്ട് ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചില കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില കാ പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കഴിവുകളൊക്കെ അവർ പുറത്തെടുത്ത് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ആ മേൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓർത്തോണം കഴിവ് കഴിവൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ ഓർത്തോണം കുടുംബവും മറക്കല്ല് ഒന
ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ യേശുവിൽ കൂടി ഇതെല്ലാം നടക്കും സാധ്യമായി തീരുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരു സ്ത്രോത്രം ചെയ്താട്ടെ ആമേൻ ഹലലൂയ അനേക അനേകർക്ക് മറ്റുള്ളവരിലുള്ള ആ ഗിഫ്റ്റ് കഴിവുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കാണാൻ കഴിയണം എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് ദൈവം അവർക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു താലന്ത് ഒരു കഴിവ് ഒരു കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രോത്സാഹനത്തിൽ കൂടെയും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ കൂടെയും എൻകറേജ്മെൻറ്റിൽ കൂടെയും അത് വളർന്നു വരുവാനിടയായിത്തീരും അമേൻ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഉച്ചത്തിലൊരു ഹാലലൂയ ഒക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് അമേൻ ആലോചിക്ക ഈ സഹോദരി കുടുംബം ബിസിനസ് എൻ ജി ഒ ചാരിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ദൈവകൃപയാൽ സ്വാധീനം ചെയ്യാൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു അത് വലിയ കൃപയല്ലേ സ്തോത്രം ആ മേൻ അവസാനം ഇവിടെ തേർട്ടി മുപ്പതാമത്തെ വാക്യവും മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വാക്യങ്ങൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എന്താണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് വായിച്ചാട്ടെ ലാവണ്യം വ്യാജവും ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ അമ്മ പറ മോനെ നീ ഇതിൽ ഇതല്ല നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും സൗന്ദര്യം വേണ്ടാന്നോ ലാവണ്യം വേണ്ടാന്നോ അല്ല ഏ അതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ അവളുടെ കൈകളുടെ ഫലം അവൾക്ക് കൊടുപ്പീൻ അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ പട്ടണവാതിൽക്കൽ അവളെ പ്രശംസിക്കട്ടെ എ വുമൻസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ഹെർ ഫിസിക്കൽ ബ്യൂട്ടി പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും ഏറ്റവും വലുതാണ് അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ക്യാരക്ടർ ഈ ലമുവലിൻ്റെ അമ്മ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് പറയുകയാണ് ഈ പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന സംഭവമാണ് മാറിപ്പോകും മാറിപ്പോകും പ്രായമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഏ പക്ഷേ അകത്തെയുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് ഹോവ ഭക്തി അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകത്തില്ല അമേൻ ഹലലുയ ഏ ലാവണ്യം വ്യാജമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചാം ഇസ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഫോൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാമന്ന ഒരു ഒരു വ്യാജ ഭാവം എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് സകല വ്യാജ ഭാവവും വിട്ട് ഏ ഏ ആകെ എല്ലാ ചതിയും വ്യാജ ഭാവവും അസൂയവും നുണയും എല്ലാം നീക്കി കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ ഈ വളരുമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ വ്യാജ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഈ അകത്തെ അകത്തെ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെങ്കിൽ സോൾ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള കറപ്ഷനെ മോളിലാണ് ഈ ലാവണ്യം കൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് പുറമേ ഉള്ളത് കാണുന്നുള്ളു അകത്തെ സംഭവം കാണുന്നില്ല പിടി കിട്ടിയോ സ്തോത്രം ചാം ലാവണ്യം ഈ അകത്തുള്ള കറപ്ഷൻ അകത്തുള്ള ചിലപ്പോൾ അസൂയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ സംഭവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാത്ത കീഴടങ്ങാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ലാവണ്യം എന്ന് കയറിയാൽ ലാവണ്യം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അകത്തുള്ള സംഭവം കാണുന്നില്ല കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അകത്തുള്ള സംഭവം പുറത്തു വരുന്നത് അമേൻ ഹലലുയ്യ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇവിടെ ദൈവ മക്കളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് തക്ക തുണയും തക്കതായ വിവാഹമൊക്കെ ഒരുക്കി ഒരുക്കി തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക പുറമേ ഉള്ളതിലേക്ക് ഒന്നും കണ്ട് മയങ്ങരുത് ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് വ്യാജമാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഹോവ ഭക്തി പ്രശംസിക്കപ്പെടും ഹലലുയ്യ ഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അതേ മക്കളെ ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്താവ് എനിക്കങ്ങനെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ നമ്മളവിടെ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാരും നമ്മളെല്ലാം യേശുവിനെ രക്ഷകനെ കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ 
വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തതാട്ടെ ഹലലുയ്യ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഏ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും ജനിച്ചു നമ്മുടെ ദേഹി നമ്മുടെ സോൾ മനസ്സ് ചിന്തകൾ വികാരങ്ങൾ ഇച്ഛകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടാനുണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാനുണ്ട് സോൾ നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഏ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അമേൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഏ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആമേൻ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരാനിടയായിത്തീരും ആമേൻ ഹാലലുയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് ആമേൻ ലൂക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ശ്രദ്ധിച്ച കടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏ അനന്തരം യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും സുശേഷിച്ചും കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു അവനോടുകൂടെ പന്തിരുവരും പന്ത്രണ്ട് പേരും പന്ത്രണ്ട് പേരും അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും എന്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഏ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നയും ശൂശന്നയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പോന്ന മറ്റ് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് വിമൻ പല സഹോദരിമാരുടെ കാര്യം പറയാം വസ് തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന സൗദിമാർ അക്തിലക്കാരത്തി മറിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നോ ഏഴ് ഭൂതം വിട്ടുപോയി അപ്പം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്വഭാവമായിരുന്നു കാണും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേര് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ദിവസവും ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എല്ലാം ഇവർ കൂടെ നടന്ന് ശിഷ്യരായി മാറി ഡിസൈപ്പിൾ ആയി മാറി ശിഷ്യരായി മാറി യേശുവിൻ്റെ വചനം അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി യേശുവിൻ്റെ വാ വചനങ്ങൾ വാക്കുകൾ അവരെ മാറ്റിമറിച്ചു അവരുടെ സ്വഭാവം മനോഭാവം വാക്കുകൾ എല്ലാം മാറ്റമുണ്ടായി അമേൻ ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ മാറ്റാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ യേശുവിന് കഴിവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയും ഇത് കൂടെ അവനൊരു നിങ്ങളുടെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്ന് സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതുപോലെ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കണമേ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ മോന് വേണ്ടത് എൻ്റെ മോന് വേ മോക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെയാണ് ദൈവഭക്തി ഉള്ളതാണ് വേണ്ടത് ദൈവഭയമുള്ളതാണ് വേണ്ടത് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാരെയാണ് വേണ്ടത് എത്ര പേർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ കല്യാണം കഴിച്ചവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലവിധമായ പോരായ്മകളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവമക്കളെ യേശുവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയേ അതുപോലെ തന്നെ അനേകരെ മാറ്റിമറിച്ച ഈ സുവിശേഷം ദൈവസ്നേഹം നമ്മളെയൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവർക്ക